La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Ce matin, we discussed the first part of a message entitled The Three Atonements. Nous avons parlé du message qui, de la première partie du message qui était intitulée Les Trois Expiations. We considered two different atonements or aspects of the atonement. Nous avons considéré euh, deux, euh, deux expiations, deux différents aspects. And we would like to now look at the third atonement or aspect of atonement. Et nous souhaitons à présent considérer le troisième aspect de l'expiation. The first one was typified in the courtyard by the burnt offering. Le premier était typifié dans le parvis par l'Holocauste. The second one by virtue of the blood and the flesh of the sin offering took place in the holy place. Et le deuxième, et, et bien, s'opérait, euh, rentrait dans le lieu saint du sanctuaire céleste par le fait que le sang, par le moyen du sang directement ou de la chair qui était mangée par le prêtre, et bien rentrait dans le lieu saint du sanctuaire céleste. Donc voilà, com voilà comment le, la, deuxième, la deuxième expiation avait lieu. We touched on just briefly the third which took place in the most holy place. Nous avons brièvement euh, touché euh, la manière dont la troisième expiation avait lieu dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. And so we're going to take a closer look at that today. Et donc euh, maintenant nous allons euh, jeter un regard plus attentif et plus minutieux à cela aujourd'hui. Most of us are probably familiar with Jesus parable. La plupart d'entre vous, euh, d'entre nous, sommes certainement euh, familiers, ou, ou moins, marriage, euh, pour, familiers des paraboles de Jésus, notamment celles qui concernent le mariage, en Matthieu 22. I would like us to read Je vous dis que chapter 22. nous lisions en Matthieu chapitre 22. And Jesus answered and spake unto them by parables, and then he told them that the kingdom of heaven was like a certain king, and he proceeded into his, his parable. Et Jésus, prenant la parole, continue en leur parlant en parabole et dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit les noces de son fils. » And go ahead and read that. Uh, verse 3 and so on. Yes. Them. Yeah. Uh, until 14. Yeah. Ok, donc je lirai du verset 2, je continuerai du verset 2 jusqu'au verset 14 de Matthieu 22. « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des, les noces de son fils. » Et il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui avaient été invités aux noces, mais ils ne voulurent point venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre. « Dites à ceux qui ont été invités, j'ai préparé mon dîner, mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués, et tout est prêt, venez aux noces. » Mais eux, maintenant, compte, s'en allèrent, l'un à sa métairie et l'autre à son trafic. Et les autres prirent des serviteurs et les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi, l'ayant appris, se mit en colère et ayant envoyé ses troupes, ils firent périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont bien prêtes, mais ceux qui étaient invités n'étaient pas dignes. » Verset 9, « Allez donc dans les carrefours des chemins et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Et ses serviteurs, étant allés dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, tant mauvais que bon, en sorte que la salle des noces fut remplie de gens qui étaient à table. Et le roi, étant entré pour voir ceux qui étaient à table, aperçut un homme qui n'était pas vêtu d'un vêtement de noces. Verset 12. Et il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Et il eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez le, li, 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 liez le pied et mains, emportez-le et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les graissements dedans. » Et car du moins, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Verse 14. 14. In this parable, the, the king prepares a marriage for his son. Dans cette parabole, le roi prépare un mariage pour son fils. And he invites the guests, but many of the guests refuse to come. Et il invite, euh, il, euh, il, euh, il convie les invités, 
Mais la plupart euh, des conviés les refusent euh, l'invitation. They felt other things were more important. Ils ont trouvé que d'autres choses étaient plus importantes que de venir. So they went to their farms and their jobs and their their businesses. Donc ils sont allés à leur trafic, à leur ferme, à leur travail, à leurs travaux. And it says a few took his servants and abused them and killed them. Et ils ont dit que ils prirent certains de ses serviteurs et les maltraitèrent et même les tuèrent. And so the king decided to invite other guests. Et donc le roi a décidé d'inviter d'autres d'autres conviés, d'autres convives. And these were not the high class type of people. Et ces, ces, ces autres convives n'étaient pas euh, le une, euh, un genre de personne qui était dans d'une classe élevée. And it says that the wedding was furnished with good and bad guests. Et il est dit que le, le mariage fut pourvu en bon mais aussi en mauvais invités. And yet each one of these were furnished with a wedding garment. Cependant, chacun d'entre eux était avait avait un vêtement de mariage. But as the king came in and examined the guests, he found one that didn't have the wedding garment that he had provided. Et alors que le roi est entré et a commencé à examiner les invités, eh bien, il a trouvé un homme qui n'avait pas le, 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 le vêtement que le roi avait pourvu à trois invités. There was no excuse because the king himself had provided that wedding garment. Il n'y avait aucune excuse, voyez-vous, parce que le roi lui-même avait pourvu à, au, au vêtement. He couldn't, he couldn't say or make an excuse why well, I didn't have money to buy any nicer clothes. Voyez-vous, il ne pouvait pas euh, présenter l'excuse selon laquelle, eh bien, euh, je n'avais pas d'argent pour m'acheter de bons vêtements. And Jesus is illustrating that there's coming a time when we will be examined as well. Et Jésus souligne le fait que il viendra un temps où nous de même serons examinés. To see if we have on the the pure white garments of character, the righteousness of Christ. Euh, de manière à savoir si nous avons nous aussi le le pur caractère, la justice du Christ. In Matthew chapter 18, Jesus tells another parable. En Matthieu chapitre 18, Jésus parle d'une autre parabole. And this is in response to a question put to him by Peter. Et cela est en réponse à une question que lui adressa Pierre. It's recorded in Matthew 18, 21 to 35. Et cela est enregistré en Matthieu chapitre 18, verset 21 à 35. And the question was, how often should I forgive my brother? Et la question était, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère? And Jesus answered, 70 times 7. Et Jésus répondit, 7 fois, 77 fois. And then he proceeded to tell this parable. Et alors il a commencé à relater cette parabole. And once again we have a king. Et de nouveau là nous avons un roi. And this king begins to take uh, accounts of his servants. Et le, le roi se met à euh, demander à des comptes à ses serviteurs. And he finds that there is a servant that owes him money. That is outstanding. The debt is outstanding. It's um, overdue. Et, et il se trouve qu'il y a un serviteur qui lui doit de l'argent, je crois, c'est ça, oui. And so he demands the debt to be paid. Donc il demanda à ce que la dette soit payée. And because the servant doesn't have sufficient to pay, he is threatened with imprisonment. Et parce que le... le le serviteur n'avait pas suffisamment de quoi payer, eh bien, il l'a menacé d'emprisonnement. But when he pleads with the king, it tells us that the king, the lord of that servant, was moved with compassion and loosed him and forgave him the debt. Et lorsque le, le, le serviteur a plaidé auprès de son la, auprès de son roi et le roi fut ému de compassion et il a nettoyé ou effacé la dette du serviteur. Notice the word forgave. Euh, notez le, 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 le terme pardonner. But 
This servant went out and found a fellow servant that owed him a very small pittance. Et ce serviteur a trouvé un autre serviteur qui lui lui devait une petite petite dette, qui avait une petite dette envers lui. And he laid hands on him and had him thrown into prison et, because he couldn't pay. Et il a mis les mains sur lui et l'a la menacé de de, de d'emprisonnement parce qu'il ne pouvait pas le payer lui serviteur. His lord had given him grace and mercy but he was unwilling to give this same mercy to a fellow servant son serviteur lui avait fait grâce il avait pardonné mais lui-même n'était pas capable envers son semblable de, de faire la même chose and when the lord found out et, what had happened et lorsque le, 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 le maître a découvert ce qui s'était passé he exclaimed Oh, thou wicked servant, I forgave thee all that debt because thou desirest me. Shouldest not thou also have had compassion on thy fellow servant as I had pity on thee? Il déclara, méchant serviteur, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'en avais prié. Ne te fallait-il pas aussi avoir pitié de ton compagnon de service comme j'avais eu pitié de toi? So he was thrown in jail. Donc il fut mis en prison. And it says, so shall my heavenly Father do also unto you. Et donc après il est dit, uh, c'est ainsi que vous fera mon Père céleste si vous ne pardonnez pas. If ye from vous. your hearts forgive not every one his brother their trespasses. Si vous ne pardonnez pas chacun de vous de tout son cœur à son frère ses fautes. This man had been forgiven, and yet when he refused to forgive his brother. That debt was called back again to remembrance. Cet homme avait été pardonné, mais après qu'il ait, qu'il ait agi ainsi envers un semblable, eh bien, euh, sa, sa dette a été remémorée, ou du moins on, le, le roi a, a, a ramené le, le souvenir de sa dette, en fait. And so it teaches us that while our sins can be forgiven, they are not forgotten. Et cela nous enseigne que nos péchés, alors qu'ils euh, sont et peuvent être pardonnés, ils ne sont pas effacés. Not immediately, that is. Cela, n'a, cela ne, ne souvient pas immédiatement, tout du moins. We'll find out more about that shortly. Dans peu de temps, nous allons euh, à, en, en apprendre plus à ce sujet. But in Ecclesiastes 11:9, en Ecclesiaste chapitre 11 verset 9. The wise man tells the young person, have fun, do what you want, but remember that for all these things, God will bring thee into judgment. Et il est dit, jeune homme, réjouis-toi au cours de tes jeunes années et que ton cœur se fasse du bien pendant ta jeunesse. Marche sur les chemins où tu voudras aller et va vers ce que tu désires, en sachant que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. There is a judgment coming. Il y a un jugement qui arrive. And we're told in Revelation 13 verse 8. Et il nous est dit dans Apocalypse 13 verset 8 that there is a book that belongs to the lamb. Qu'il y a un livre qui appartient à l'agneau. And what is that book called? Et comment s'appelle ce livre? Le Comment s'appelle ce livre? Le Revelation 13 verse 8. Apocalypse 13 verset 8. What is the Lamb's book called? Comment s'appelle le livre de l'agneau? Le book of life. The book of life. Le, book, le livre de vie, oui. And in the Lamb's book of life, there are names written, it tells us here. Et il nous est dit en Apocalypse, chapitre 13, verset 8, que dans le livre de vie de l'agneau, il y a des noms qui y sont écrits. Philippians 4, verse 3, also refers to this book of life in which are names written. Philippiens 4, verset 3, se réfère également à ce livre dans lequel des noms sont inscrits. Of the fellow helpers of the Apostle Paul. Euh, des, des collaborateurs, de ceux qui ont aidé l'apôtre Paul. Leurs noms sont écrits dans ce livre. In Jeremiah chapter 2, verse 22. En Jérémie, chapitre 2, verset 22 tells us that our sins are recorded as well as il, our names. Il nous est dit que nos péchés sont enregistrés et aussi bien que nos noms. Jérémie chapitre 22 verset 2 verset 22. Jérémie 2 22. For though thou wash thee with nitre and take thee much soap, yet thine iniquity is marked before me, saith the Lord God. 
il est dit « Quand tu te laverais avec du nitre et que tu prendrais de la potasse en abondance, ton iniquité demeurerait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. » Our iniquities are recorded. We don't know if it's a, a book made out of paper or plastic, to use human terms, or a computer or whatever it is. God has ways that we know nothing of, but in some way it's recorded. Euh, nous ne savons pas si c'est un livre de papier ou un livre de plastique pour employer des termes humains, ou même si c'est un ordinateur. Mais tout ce que nous savons, c'est qu'il y a un enregistrement quelque part de ce, qui, ce que nous faisons. And in the scriptures, the, the prophets have expressed this as books, et dans, books of record. Et dans, dans, les, dans les écritures, les, les prophètes ont, ont, ont exprimé cela comme étant des livres, des registres dans lesquels sont inscrits des choses. And in Revelation chapter 20 verse 12. Et en Apocalypse chapitre 20 verset 12, in speaking about the wicked it says that the dead were judged out of those things written in the books. Il est dit que euh, les morts furent jugés chacun d'après ses actes suivant ce qui était inscrit dans ses livres. Apocalypse 20 verset 12, j'ai lu. And in Ecclesiastes chapter 12 verse 14 that John Christophe read earlier, every work will be brought into judgment. There's no details that will be missed. Et en Ecclesiastes 12, verset 14, que Jean Christophe a lu tout à l'heure, eh bien, chaque œuvre sera amenée en jugement. Il ne manquera aucun détail de notre vie lors du, de, ce, de ce jugement. It says every secret thing. Et il est dit que les, même les choses secrètes. In Acts chapter 3, verse 19, Et en Acte chapitre 3, verset 19, we read that it's possible to have our sins blotted out from those books of record. Il nous est dit qu'il il est possible d'avoir nos péchés effacés du livre. Not just forgiven, but blotted out and removed. Pas simplement pardonné, mais effacé, c'est-à-dire supprimé. In Acts chapter 3, verse 19, Et en Acte chapitre 3, verset 19, we read, Repent ye therefore and be converted. Il nous est dit, maintenant donc, changez et tournez-vous vers le Seigneur pour qu'il efface vos péchés. Tout le dit, c'est euh, convertissez-vous et repentez-vous en fait dans la version plus courte. That your sins may be blotted out. Pour qu'il efface vos péchés. So, there is, there is a, um, a clause here. If we do something, then this will happen. Donc il y a une condition ici. Si nous faisons cela, alors ceci va se produire. By repenting and being converted, it's possible to have our sins blotted out. En, en se repentant et en étant converti, il est possible d'avoir nos péchés qui soient effacés. But it speaks about a certain time when these Sins will be blotted out. Mais il est fait mention d'une époque particulière où, cela, où les péchés seront effacés. Lorsque le temps du rafraîchissement viendra, le rafraîchissement de la part du Seigneur viendra. In Isaiah 43:25, God says, I, even I am He that blotteth out thy transgressions for my own sake. Et en Ésaïe chapitre 43, verset 25, Ésaïe 43, 25, il est dit, « Mais c'est moi et moi seul qui efface tes transgressions par égard pour moi-même. Je ne tiendrai plus compte de tes péchés. » Je ne suis pas capable de lire la dernière ligne ici, donc je juste... Et je ne vais pas souvenir Thy sins. Et je ne me, je ne tiendrai plus compte de tes péchés. So, when these sins are blotted out, donc lorsque ces péchés sont effacés, God is going to not remember them any longer. Dieu s'apprête à ne plus s'en souvenir, à ne plus en tenir compte. Now, normally, forgetfulness is a sign of age, or neglect. Or a weak mind. Ah, normalement, le, le fait d'oublier est dû euh, à la vieillesse ou à la négligence ou même à, 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 
une déficience au niveau de l'intellect. Mais dans ce cas, là, qui nous est parlé en Ésaïe 43, verset 25, Dieu choisit de ne plus s'en souvenir. He chooses to hit the delete button, so to speak. Dieu, de manière à ce que vous puissiez comprendre, a décidé d'appuyer sur le bouton supprimer, effacer. Just what do we mean when we talk about blotting out of sins? Number one, God puts it out of His memory. Donc la première chose dont nous parlons lorsqu'il est question euh, que Dieu efface le péché, c'est que premièrement, euh, Dieu l'enlève l'autre de sa mémoire. He, blo- he, he removes it from his memory, right? Okay, yeah. Ça. Secondly, in Jeremiah chapter 17, Deuxièmement, en Jérémie chapitre 17, Jérémie chapitre 17, verse 1, au verset 1, it says that the sin of Judah is written with a pen of iron and with the point of a diamond. It is graven upon the table of their heart and upon the horns of your altars. Mm. Il est dit que le péché de Judas, Jérémie 17, 1, le péché de Judas est écrit avec un burin de fer. Il est gravé sous la table de leur cœur avec la pointe de diamant et sur les cornes au coin de leur hôtel. Now, the altars that it refers to are the altars of, of Burnt offering and the altar of incense. L'hôtel auquel on se réfère ici est l'hôtel des holocaustes, mais également l'hôtel de où on, sur lequel on offrait les encens, l'encens. These horns were on each one of the corners of the altars. Et ces cornes étaient disposées aux quatre coins de, 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 de l'hôtel. And when we speak of the four corners of the earth, et de lorsque nous parlons des quatre coins de la terre, what are we referring to? À quoi nous référons-nous? I don't know if you have that expression Je in ne sais French. pas si vous avez ces expressions en français. Yes, we have it. On l'a. Okay. Quatre, quand on dit les quatre coins de la terre, on signifie quoi? Tout, toute la terre. Yeah, the whole earth. The, the entire earth, exactly. La, la terre entière, oui, exact. And when we are talking about the four horns of the altar, we're talking about the entirety. Et donc, lorsqu'il nous est parlé des quatre cornes de l'autel, il, il, il est question de, de l'entièreté de l'autel. L'ensemble And de l'autel. When you, when you use a diamond... To engrave or to cut something, what do you normally use it on? Lorsque vous utilisez un, un diamant pour euh, couper quelque chose ou graver quelque chose, sur quoi généralement on l'applique, on l'utilise pour cela? Do you use diamond blades when you're cutting wood or ah, no. or cloth or something soft? Do et est-ce quelque chose de doux que, qui qui sur lequel cela est appliqué? No, where do you use diamonds? Non, où utilisons-nous le diamant? Sur quoi l'utilisons-nous? Fer? Uh, iron? 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 Ah, uh, uh, glass, glass. Okay, you use it on glass. Sur la, la, la verre, oui. You also use it on stone or tile. Sur de la pierre, entirely. Tile. Du carreau, du carreau, voilà. Granite, du marble. Granite, du marble. Clay, porcelain, de, tile. De, de l'argile, de la porcelaine, du carreau, du carrelage. I have, um, I have used uh, quite often a diamond blade when doing tile work. J'ai eu le temps d'utiliser, je pense, une scie à diamant pour faire du, du car, de, de l'œuvre de carrelage. When working with granite and marble. Lorsque je travaillais le granit et le marbre. And The, the blade is not like a blade for cutting lumber. It doesn't have little teeth like this. Le, la lame n'est pas une lame euh, tout comme on coupe euh, les, les, les lattes de bois. Elle n'a pas de dents comme, comme, comme le, la, la, la lame. Instead, there are tiny diamonds that are epoxied on to the edge of the blade. Au lieu de cela, il y a des petites euh, euh, dents qui sont incrusté à l'intérieur de la lame. And, and these diamonds will cut through the hardest of substances. Et donc le, le diamant va, va, va couper jusqu'au cœur même de la substance. But you can take your finger and put it right on the, right on the blade as it's spinning. Mais, mais vous pouvez prendre votre doigt et le mettre juste 
au-dessus de, de la lame alors qu'elle tombe. And it doesn't, it doesn't cut, it doesn't hurt. Et cela ne va pas vous couper. But if you turn your finger over, mais si vous coupez, mais si vous tournez votre doigt comme ça, and it catches the fingernail, et qu'il attrape le droit à ce moment-là, it'll cut it. Cela le coupe. And that's because the diamond will cut hard substances. Et ça parce que le diamant euh, coupe les substances qui sont dures, voyez-vous. And God is illustrating here with this diamond, engraving something with the diamond. It's engraving the horns of the altar, which in the case of the incense altar were, was gold. In the case of the altar of burnt offering, it was brass. Okay. Et Dieu, du fait de ce, de, en raison de tout ce qu'on a dit, il utilise cette, cette, ce, cela comme expression pour se référer à quelque chose qui sera gravé sur les cornes de l'autel, donc qui était soit d'or ou de, de cuivre, je crois. But once you engrave this, it's a permanent mark. Et une fois que cela est gravé, mes amis, voyez-vous, c'est une marque permanente. It's the the material is is taken away. It's it's le, carved away. L'élément est, est, est coupé. Il est vraiment sectionné. And God is illustrating the the nature of sin that it scars, it changes the nature. Et Dieu nous montre que la nature euh, du péché que cela euh, détériore en fait. With a pen of iron, it says, what happens if you take iron and you and you mark the flesh? Uh, avec un, un burin de fer, que se passe-t-il si vous marquez la chair? It cuts, it va scars, il va blesser. And so God graphically illustrates. Donc de manière graphique, en illustration. How sin is written with a point of a diamond on the horns of the altars and with a pen of iron on the tables of the heart. Et uh, <coughs> nos, nos péchés sont, sont, sont écrits sous les cornes uh, de l'autel et avec, uh, avec une pointe de diamant et avec un burin de fer sur, uh, dans notre cœur, dans notre na nature. So what is meant by the blotting out? Donc, uh, qu'est-ce que cela qu'est-il signifié par uh, l'effacement? Que signifie l'effacement des péchés? Voilà. In Great Controversy, dans le livre La Tragédie des siècles, in the English page it says on page 620, paragraph 1. Et en français, c'est la page 672, paragraphe 3. And go ahead and read Et je vais that. lire. C'est affiché en anglais pour vous, mais moi j'ai la version française devant les yeux parce qu'on n'a pas eu le temps de faire la diapo, désolé. Et les dit, euh, TS 672, paragraphe 3, « Si Jacob ne s'était pas repenti d'avoir frauduleusement acquis le droit d'Ainès, Dieu n'aurait pas exaucé sa prière et ne lui aurait pas sauvé la vie. Il, il en ira de même dans le temps de détresse. Alors, si le chrétien, déjà torturé par l'angoisse, voyait se dresser devant lui des péchés non confessés, il succomberait. » Sa foi sombrerait et il n'aurait pas assez de confiance pour supplier Dieu de le délivrer. Mais en dépit du vif sentiment de son indignité, il n'aura pas de péché caché à confesser. Ses fautes auront déjà, ses fautes auront déjà, pas, ses fautes auront déjà passé en jugement et elles auront été effacées. Il ne s'en souviendra plus. Point. Their sins have gone beforehand to judgment. And have been blotted out, and they cannot bring them to remembrance. Les, les, les péchés sont déjà passés en jugement, et ils ne peuvent être. Euh, euh, on, on peut s'en souvenir puisqu'ils ont été effacés. So the blotting out of the sins removes it from the memory of God, and it removes it from our memories. Donc, voyez-vous, l'effacement des péchés se produit dans la mémoire de Dieu, mais également dans notre mémoire. It's The record of sins there that that alters and changes our nature. C'est le, le souvenir du péché dans notre mémoire qui a, on va dire, une certaine puissance pour altérer notre nature. And and God must do something about this aspect of us. Et donc Dieu doit faire quelque chose avec cet cet aspect de notre personne. Now this teaching about the blotting out of sins. And the investigative judgment was part of the, the teachings of the early Seventh-day Adventist Church. Et cet enseignement du, de, de l'effacement euh, des péchés 
en relation avec euh, le, le sanctuaire, euh, eh bien, était une part intégrante euh, des enseignements des pionniers de l'église adventiste du septième jour. I want us to notice something from belief number 18 from the 1872 beliefs. Je souhaite que vous, vous considériez quelque chose dans les croyances fondamentales de l'Église de, qui ont été publiées en 1872. And can you, can uh, et je vais traduire cela. Uh, <coughs> que, donc, ils croient, les, les, je, je dis, les adventistes croient que le temps de la purification du sanctuaire, voir le, voir le point 10, uh, en synchronisation avec le temps de la proclamation du troisième message, est le temps du jugement investigatif. Premièrement, en référence aux, aux morts et à la fin du, de la probation, du, du temps de probation en référence aux vivants. Pour déterminer euh, of the qui d'entre les myriades qui sont actuellement endormis dans la poussière de la terre sont dignes d'être, de faire partie de la première résurrection et et qui, parmi la multitude des vivants, est digne de la translation, eh bien cela, point, point, which must be determined, point qui doit être déterminé avant que le Seigneur apparaisse. Donc en fait, avant que le Seigneur n'apparaisse, il y a une œuvre de jugement qui doit être déterminée pour savoir qui d'entre les morts est digne d'être ressuscité et de faire partie de la première résurrection, et qui d'entre les vivants est digne d'être transmué. There are some groups that believe that probation has closed already. Il y a des groupes qui, en, qui croient et enseignent que la, la probation, le temps de probation est déjà terminé. They had set times for Jesus to come, and those times passed, and so they, they took the belief that probation had ils ont établi des dates pour le retour de Jésus et la date étant passée, ils maintiennent que ben, le temps de probation est terminé. J'ai vu certains de ces individus qui prêchent là il y a environ de cela un mois. But notice what our, our pioneers in the Adventist Church taught that the, the Judgment of the living takes place at the close of probation. Um, Qu'il est dit que le, le, jugement, investi, le jugement des vivants uh, uh, a lieu à, à, à la fin du temps de probation. There are groups that teach that the judgment for the living has begun. Il y a des, des groupes qui enseignent que le jugement des vivants a commencé. Mm -hmm. Yes, that, that's right. And, and so if we understand This and the reason they believe that. Et si vous comprenez cela et les raisons pour lesquelles ils croyaient en cela, we should realize that the judgment of the living has not begun. Nous devons or probation would have already closed. Nous devons réaliser que le jugement des vivants n'a pas encore commencé, car autrement le temps de probation serait déjà terminé. When When someone commits a crime, lorsque quelqu'un commet un crime, they are not brought to judgment until after the commission of the crime. Ils sont amenés en jugement après qu'ils aient commis le crime. And and God's people are are the in the case of the dead, they are judged after their probation has closed because they're they're dead. Et le peuple de Dieu, eh bien, sont, ils sont jugés après, une fois que le temps de probation est terminé, donc pour ceux qui sont morts, ben, après leur mort. And it's the same for the living. Et c'est la même chose pour les vivants. After their probation closes. Ils seront jugés après que leur temps de probation soit terminé. Seront, sera terminé. And just a, a thought here, my own words here on the slide, Et but it is the record of sins in our minds that we have committed that constitutes a part of the sinful nature. Et là, ce qui est affiché à l'écran et que je vais traduire en direct, c'est une partie de ma réflexion, donc ce sont mes mots, pour résumer ce qui a été dit, c'est le, le récit, ou l'enregistrement le, le, de nos péchés dans notre esprit, de notre pensée, qui constitue une partie de la nature, euh, pécheresse ou déchue. And it was the commission 
of sin on the part of Adam and Eve that changed their natures, making it impossible for them to overcome in their own strength. Et la transgression d'Adam et Eve qui affecta leur nature, si bien que de par eux-mêmes, ils ne pouvaient pas euh, remporter la victoire. In Steps to Christ, page 17, dans le livre vers Jésus à la page 25, paragraphe 1, we read that man was originally endowed with noble powers, a well-balanced mind. He was perfect in his being and in harmony with God. Notice the nature of, of Adam and Eve here. Et il est dit ici, à l'origine, euh, l'homme était doué de facultés nobles et d'un esprit bien équilibré, physiquement parfait et moralement en harmonie avec Dieu. Donc, notez ici la nature de, de l'homme. But through disobedience, his powers were perverted and selfishness took the place of love. Alors, attendez, je continue à lire. Euh, ses pensées étaient pures, ses aspirations saintes. Mais ses facultés ont été perverties par la désobéissance et l'égoïsme a pris dans son cœur la place de l'amour. His nature became so weakened through transgression that it was impossible for him in his own strength to resist the power of evil. Sa nature morale a été tellement altérée par la transgression qu'il lui est devenu impossible par sa propre force de résister à la puissance du mal. And I'm sure that each one here has experienced that when trying to overcome, when trying to get the victory. Et je pense que chacun d'entre vous a dû expérimenter cela, a dû expérimenter cela lorsque vous essayez de remporter euh, la victoire, lorsque vous essayez de tâcher de vaincre. Our, our Um, promises, our pledges are like ropes of sand. Les promesses que nous avons fait, nos engagements sont tels des châteaux de sable. And no matter how hard we try to determine I'm going to do better next time, we fall again and again. Et combien, peu importe combien nous nous disons que la prochaine fois je tâcherai de faire mieux, eh bien après on, 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 on s'est aperçu que, eh bien après ça on est, on est retombé. But God has made a plan that that enables us it infuses us with a new power mais dieu a, a, a mis en place un plan euh, à travers lequel il, il est capable de, de, de nous, nous, nous injecter je dirais un nouveau pouvoir we are to be partakers of the divine nature nous devons être participants de la nature divine and divinity combined with humanity Can overcome every known sin. Et la divinité combinée à l'humanité peut vaincre tous les péchés connus. Reading on in that same place, il est devenu captif de Satan et serait à jamais resté en son pouvoir si le Seigneur ne s'était interposé d'une manière spéciale. Le but du tentateur était de fausser le dessein en vue duquel Dieu créa l'homme et de couvrir la terre de ruines et de désolation. Cela fait, il se proposait de montrer que ces ruines étaient la conséquence de la création de l'homme. Man would have remained captive of Satan forever if God had not especially interposed. Si Dieu ne s'était pas interposé d'une manière toute particulière, l'homme serait resté captif de Satan pour toujours. And we are still dependent today, moment by moment, on Christ. Et aujourd'hui. Instant après instant, nous sommes toujours dépendants de Christ. Job chapter 14, verse 4, chapitre 4, 14, verset 4, tells us that the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Uh, it is Roman, that, that Job. Yeah. No, in fact, in fact, uh, It is a quote, it's a quote of the, the spirit of prophecy. That... Yeah, I'm sorry. That's, en fait, en fait uh, c'est Romain 8, verset 7. Il est dit que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Let me read the, the paragraph. It is impossible for us of ourselves to escape from the pit of sin in which we are sunk in. Et en fait, euh, cela est estiré du, du paragraphe, euh, de la page, paragraphe 1 de la page 27 de Vers Jésus. Donc Vers Jésus, 27, paragraphe 1. Le début du paragraphe est que il est impossible par nous-mêmes de nous arracher à l'abîme de péché dans lequel nous sommes plongés. Nos cœurs sont mauvais et nous sommes incapables de les changer. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur 
il n'en peut sortir aucun. Job 14, verset 4. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Romains 8, verset 7. L'éducation, la culture intellectuelle, l'exercice de la volonté, les efforts humains peuvent produire une certaine correction extérieure de la conduite. Mais il ne saurait changer le cœur ni purifier les sources de la vie. Pour amener l'homme de l'état de péché à celui de sainteté, il faut une puissance qui agit du dedans, une vie nouvelle qui vient d'en haut. Cette puissance, c'est Jésus. Sa grâce seule peut vivifier les facultés ignotes de l'âme humaine et les attirer vers Dieu et la sainteté. So, what are we going to do when Jesus steps out from his mediatorial work and is no longer interceding for us when we need help to overcome? Donc, que se passera-t-il lorsque Jésus euh, terminera son œuvre d'intercession et qu'il n'y aura plus de médiateur pour nous à ce moment-là? If today we are so dependent on him, moment by moment, to overcome, what will we do when we have no mediator and we stand in the presence of a holy God without a mediator? Si nous sommes dépendants, si dépendants de Christ aujourd'hui pour vaincre le péché, lorsque Christ va arrêter l'intercession, euh, nous, nous ne recevrons plus rien de lui. And now we must stand in the sight of a holy God without a mediator. À that, time, at that moment. Et à ce moment-là, nous aurons à nous tenir devant euh, la face d'un Dieu saint, sans médiateur. So what God is going to do is to hit the delete button. Et donc, ce que Dieu va faire à ce moment-là, c'est qu'il va appuyer sur le bouton « Delete »,« Supprimer ». Il va, il va supprimer nos, nos péchés, effacer, les effacer. From the table of the heart. Des tables du cœur. And from the heavenly records. Et des registres célestes. And give us that extra strength that we need to... Go through the time of trouble without a mediator. Et il nous, nous donnera alors, enfin, l'extra, le, 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 le surplus de, 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 pour, de puissance dont nous avons besoin pour traverser le temps de trouble sans médiateur. But as we saw in, in uh, Acts 319, the condition to have our sins blotted out is to repent and be converted. Et comme nous l'avons vu en Acte 3, chapitre en acte chapitre 3, verset 18, la condition est que nous nous, nous repentions et nous nous convertissions. In Revelation 3, 5, it's the ones that overcome that will have their names preserved in the book of life. En Apocalypse chapitre 3, il est dit que euh, ce sont ceux qui auront la victoire, qui auront leur nom, inscri leur nom inscrit euh, sous le livre de vie. We must be overcoming now in the human nature we now have. By the help and blessing of Christ. Et donc, nous devons remporter la victoire à présent, alors que nous sommes dans cette nature humaine déchue, euh, tant que nous avons accès à, 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 à l'aide que Christ nous donne. In Revelation 3, en Apocalypse 3, it says that the one that overcomes will be clothed in white raiment, and his name will not be blotted out. Que ceux qui auront euh, vaincu, eh bien, seront revêtus de vêtements blancs, et leurs noms ne seront pas effacés. We need those white garments. Nous avons besoin de ces vêtements blancs. And as Isaiah 64 verse 6 points out, our righteousness is like filthy rags. Et comme Esaïe 64 verset 6 le montre, eh bien, notre justice c'est comme un vêtement souillé. Character is represented by our clothing, our garments. Le caractère est là représenté euh, par, notre, par nos vêtements. But for those that have their sins blotted out, it tells us in Revelation 19:8 that the fine linen, the white fine linen, is the righteousness of saints. Et en Apocalypse 18 vers, en Apocalypse 19 verset 8, pour ceux qui auront remporté la victoire, il est dit que le lin fin sera euh, leur vêtement. And by that time, the righteousness of Christ has become. Our righteousness. Et à ce moment-là, voyez-vous, la justice de Christ sera devenue notre justice. Jesus tells the Laodiceans, I counsel thee to buy of me gold, white raiment that thou mayest be clothed, etc. 
Jésus euh, dit aux Laodicéens que je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu ainsi que des, euh, des vêtements afin que ta, la honte de ta dignité de paresse, etc. Obviously, the Laodicean church need a change of clothing. Et il est évident, manifeste que l'église de Laodicée a besoin de changement de vêtements. And just another word here on the Laodicean church. Et juste quelques mots ici sur euh, l'église laodicéenne. Some have the mistaken view that the Laodicean Church is the Seventh Day Adventist Church. Uh, certains ont la vue erronée selon laquelle l'Église laodicéenne est l'Église adventiste du septième jour. And I repeat, mistaken view. Et je répète une vue erronée. The seven churches we're told represent the church, singular. Il nous est dit par l'inspiration que les sept églises représentent l'Église. In different periods of the Christian era. En différentes périodes de l'ère chrétienne. And that's in the book Acts of the Apostles. Et cela se trouve dans le livre, dans le livre Conquérant Pacifique. There is one church. Il y a une église. That was made up of Walden seeds. Qui a été euh, établi euh, par les Vaudois. Apostles. Euh, par les apôtres. Reformers like Martin Luther. Les, réform les réformés Martin Luther. Et pour maintenant, je vais dire, excusez-moi. And God's people today. Et le peuple de Dieu aujourd'hui. And it includes the angels in heaven. Et cela inclut les anges du ciel. These seven churches are not seven organizations. Les sept églises ne sont pas sept organisations religieuses, mes amis. They're not seven denominations. Ils ne sont pas sept dénominations religieuses. There are seven different periods of time. Et, elle, il s'agit de sept périodes de temps différentes in the Christian era. Dans l'ère chrétienne. And God has one church. Et Dieu n'a qu'une église that spans from the days of the apostles till qui till par, Jesus comes. Qui part du temps des apôtres jusqu'au temps que Jésus revient. And it describes that church in the book Upward Look, page 315. Et elle décrit cette église, Madame White, dans le livre euh, Levez les yeux en haut à la date euh, d'octobre, euh, je ne sais plus trop combien. Where the servant of the Lord says, God has a church. Où la servante du Seigneur dit que Dieu a une église. It is not the great cathedral. Ce n'est pas la grande cathédrale. Neither is it the national establishment. Ni l'institution nationale. Neither is it the various denominations. Non plus les différentes dénominations. It is the people who love God and keep his commandments. Mais il s'agit du peuple de du peuple qui garde les commandements qui, de Dieu. Il s'agit du peuple qui aime Dieu et qui garde ses commandements. For the presence of the high and holy one that inhabiteth eternity can alone constitute a church. Car la présence du très haut euh, et de celui qui est saint peut à elle seule constituer une véritable église. And Christ says where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Et Christ dit que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. And where Christ is, et là où se even Christ, among the humble few, et là où se trouve Christ, même euh, au milieu de quelques humbles personnes, this is Christ's church. Il s'agit là de l'Église de Christ. Upward look 3:15. Euh, upward look euh, 3:15. Euh, mais en fait, c'est le livre Levez les yeux en haut. Je crois que c'est le 31 octobre, c'est un livre de méditation. Et vous lisez, vous feuilletez les octobre, et je crois que c'est le 31 octobre ou début novembre. If Christ is not there, it's not Christ's church. Oui, en fait, si Christ n'est pas là, ce n'est pas l'église de Christ. And if Christ is there, even among a humble few, two or three, that is Christ's church. Et, mais si Christ est là, même au milieu de deux ou trois humbles personnes, ça c'est l'église de Dieu, de, de Christ. There was one day a year called the Day of Atonement. Il y avait un jour par année qui était appelé le jour des expiations. It fell on the tenth day of the seventh Jewish month. Cela tombait lors du dixième jour du septième mois du calendrier juif. And God said that on that day the priest was to make atonement for them to cleanse you. It says 
that you may be clean from all your sins before the Lord. Et là, il est dit euh, en Lévitique euh, chapitre 16 verset 30. Where is it on that? I can't take it find it. it. Should be to be. Lévitique 16 verset 30, si vous l'avez. OK. Euh, car en ce jour-là, on accomplira le rite d'expiation pour vous afin que de vous purifier de toutes vos fautes. Ainsi vous serez purs devant l'Éternel. Even though atonement had been made through through the burnt offerings and the sin offerings on a daily basis, now once a year, they were going to be cleaned again. Et donc, bien que sur une, une base quotidienne, l'expiation le, avait été faite euh, par le locus dans le parvis et euh, par euh, l'offrande pour le péché qui avait été amenée dans le lieu saint, il y, il y avait encore une expiation à faire dans le lieu très saint euh, du sanctuaire céleste. For there was a final work of atonement necessary. Car il, il était nécessaire qu'il y ait une œuvre d'expiation finale. It's wonderful to have the presence of, of Christ coming to this earth and, and opening communication between heaven and earth. Il est merveilleux, voyez-vous, que nous ayons la, la présence de Christ qui vient en, sur cette terre et qui nous ouvre la voie à nouveau pour communiquer avec le Père. It's wonderful to have Christ as our representative in heaven presenting our petitions. Il est merveilleux d'avoir Christ actuellement en tant que représentant dans le ciel pour présenter nos pétitions, nos, nos prières, nos requêtes de vos pères. But these two aspects of atonement are not sufficient. Mm. We're still on this earth. We're not yet in the presence of God. Mais ces deux aspects euh, de l'expiation ne sont pas suffisants car voyez-vous, nous sommes toujours sur cette terre, nous ne sommes pas au ciel. A final work of atonement is necessary to bring us back into direct communication with our heavenly father une expiation doit être faite afin de nous mettre en communication directe avec notre père qui est dans les cieux this is the last and the final aspect and stage of the atonement il s'agit là de la de la de la dernière du dernier aspect de la dernière étape de l'œuvre d'expiation culminating in the blotting out of sins qui euh, que culmine dans l'effacement des péchés And only then can Christ step out of the sanctuary. Et ce n'est qu'à ce moment-là que Christ peut sortir du lieu très saint du sanctuaire céleste. And leave us in direct communication with the Father. Et nous laisser en communication directe avec son Père. And this is our final statement here. Nous allons prendre une dernière déclaration. I don't have it. But I'll translate it. Um, I saw that many were neglecting the preparation so needful and were looking to the time of refreshing and the latter rain to fit them to stand in the day of the Lord and to live in his sight. Oh, how many I saw in the time of trouble without a shelter. They had neglected the needful preparation. Therefore, they could not receive the refreshing that all must have to fit them to live in the sight of a holy God. Premiers écrits, page 70, paragraphe 4, je lirai. J'ai vu que beaucoup négligeaient la préparation nécessaire. Ils comptaient sur le temps de rafraîchissement et la pluie de l'arrière saison pour pouvoir subsister au jour du Seigneur et vivre en sa présence. Oh, combien j'en ai vu qui étaient sans abri au temps de détresse. Ils avaient négligé de se préparer. C'est pourquoi ils ne pouvaient recevoir le rafraîchissement que tous doivent recevoir pour pouvoir vivre à la vue d'un Dieu saint. Continuing in the, in the same place, it says that I saw that none could share the refreshing unless they obtained the victory over every besetment, oh. over pride, selfishness, love of the world. After? 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 Yeah, after. Yeah. Um, mm, let me see that. Um, page um, 71, paragraph 2. J'ai vu que nul ne pouvait avoir part au rafraîchissement s'il n'avait auparavant obtenu la victoire sur chaque défaut, l'orgueil, l'égoïsme, l'amour du monde, sur chaque parole ou action mauvaise. I read it. I, I found it. Can, can I read uh, the whole paragraph? It is beautiful. Yeah. yeah okay. C'est merveilleux. Je, je dis jusqu'à la fin. Il faut donc s'approcher toujours plus près du Seigneur et rechercher sérieusement cette préparation indispensable qui nous rendra capable de subsister au combat du jour du Seigneur. Souvenons-nous que Dieu est saint 
et que seuls des êtres saints peuvent subsister en sa présence. We have a work of preparation to do, brothers and sisters. Mes frères et sœurs, nous avons une œuvre de préparation à réaliser. Because the time is coming very soon when, when the declaration will go forth: He that is holy, let him be holy still; and he that is just, let him be just still. Car la déclaration selon laquelle celui que celui qui est saint se sanctifie encore et que celui qui est souillé se souille encore, eh bien, elle s'apprête très bientôt à être promulguée. And I think that we have, we don't have an understanding, a proper understanding of what the time of trouble will be like. Et nous n'avons pas une compréhension correcte de ce que le temps de probation, à quoi le temps de probation ressemblera. We're told that that usually trouble is greater in anticipation than the reality, but not so with this. Our imagination cannot even grasp. How bad it will be. Il, il nous est dit que on peut diminuer le trouble si on l'anticipe, mais ce n'est pas le cas avec ce trouble là qui va arriver, ce type de trouble là, car il est tellement grand que notre imagination même ne peut pas le saisir. On my recent trip to Cambodia, euh, lors de mon récent voyage que j'ai effectué au Cambodge, I was made to realize more than I ever have before how bad it can be. Cambodia. J'ai réalisé euh, combien le Cambodge euh, était, était mauvais. I saw things there that made me cringe. cringe um... Ok, j'ai vu des choses là qui m'ont fait trembler, frissonner. But I will save that and tell you about that tomorrow. Et, mais je vais laisser, mettre ça de côté et vous, laisse, et vous laisser ça pour demain. But enough to say that we need to prepare mais c'est suffisant c'est cela est suffisant pour vous dire que nous devons nous préparer we must have god's protection in the time of trouble nous devons avoir la protection de dieu lors durant le temps de trouble and for eternal life et pour la vie éternelle so we have a prayer donc euh, nous allons prier amen Our Father in heaven, Notre Père qui est aux cieux, we've seen just a little glimpse today of the importance of having our sins blotted out when the times of refreshing come. Nous avons vu une petite esquisse du fait que nous avons à avoir nos péchés effacés avant que le temps de probation ne se termine. And of the absolute necessity now of preparing et de for la, that time. Et de la nécessité absolue pour nous de nous préparer à présent en, en vue de ce temps. Putting away our sins and confessing and repenting and being converted. Et nous avons besoin de mettre nos péchés de côté en nous repentant et en nous convertissant. I pray that this will be the case of each one here. Je prie afin que cela soit le cas de chacun de ceux qui sont ici. Touch our hearts and our lives. Convict us. Touche euh, nos cœurs et nos vies et donne-nous la conviction, Père. To take action. De 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 de, de nous mettre en action. And no longer be, be just plain hearers, but doers of the word. Et de ne plus être des auditeurs, mais des pratiquants de la parole. In Jesus' name we pray. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. 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 Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet, lereste.org. Et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à Arubaz Le Reste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info.arubazlerest.org ou par téléphone au plus 33 6 12 60 13 69.